上集讲到，丧尸身体发生变异，移动速度得到了大幅度的提升。此时，绿眼丧尸正在直勾勾地望着我，仿佛看见了久违的美食。突然，绿眼丧尸跳到我跟前，抬起利爪，准备给我安排全套按摩服务。我猛地回过神，不管了，直接开启暴走模式，猛地开枪射击绿眼丧尸。但是我发现绿眼丧尸根本没有受到半点伤害。反而感觉是在嘲讽我。这时，箱里居然没子弹了！我靠，真不是时候啊！随后，绿眼丧尸步步向我紧逼。管不了这么多了，还是溜之大吉吧！我掉头就跑，绿眼丧尸就在后面追，感觉他已经不可能放过我了。我只能拼命的往前跑。跑着跑着，我突然发现我已经跑出了都市，来到乡村。我看到前方不远处有一个小木屋。不管了，先躲起来。我来到屋内，看到一片狼藉，看来乡下也没能幸免于这场灾难了。等我休息片刻，就打算与绿眼丧尸殊死一搏。不到一会，门外传来一阵砰砰声，他最终还是来了。我在屋内已经摆好架势，随着传来的击打声越来越强烈，我不由发出一阵寒意。突然，砰的一声。门被剧烈的撞击撞到一边，门外出现绿眼丧尸，恐怖的面容。绿眼丧尸直接猛地往我这边扑来，我连忙躲避。但是这狭小的空间，不论我怎么躲，还是无济于事。拼了！我拿着宝刀向绿眼丧尸砍去。尴尬的一幕发生了，绿眼丧尸还是毫发未损，我只能往后缓缓退去。此时，绿眼丧尸发出一阵吼叫，打算给我最后一击。我被逼到了墙角。完了完了，这次真的要凉了！正当我想认命之际，此时天空突然乌云密布，一阵雷击向木屋劈来。墙上关老爷的画像，神奇的冒起一阵金光，随后我手里的宝刀也发出一阵金光闪烁。我似乎明白了其中的意思，我再次向绿眼丧尸发起攻击。随着一阵惨叫过后，绿眼丧尸的一只手臂应声落在地上。